வணக்கம் நான் பிரவீன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீ பெயின் அதாவது முட்டி வலி வர்றதுக்கான அடிப்படையான காரணங்கள் என்னென்ன அதை எப்படி நம்ம ரெக்கவர் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன மாதிரியான எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நீ ஜாயிண்ட் அப்படின்னா அந்த நீ ஜாயிண்ட்டில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அந்த ஜாயிண்ட்டை சுற்றிடும் அது எதனால் வந்து அங்கே பெயின் வருது அது இங்கே என்னெல்லாம் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அதுக்கு எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்போ யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்தோம்னாலே இந்த நீ பெயின் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் இது வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டே நம்ம எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நீ பெயின் அப்படிங்கிறது ஆனால் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அப்படின்னா அது பெரிய அளவில் காம்ப்ளிகேட் பண்ணி அது பெரிய ஒரு விஷயமா நமக்கு பூதாகரமாக காட்டுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயமே கிடையாது ஒரு சாதாரண விஷயம் நம்ம வீட்டிலேருந்தே அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணி வீட்டிலேருந்து நியூட்ரிஷன் கொடுத்து நம்ம அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அது எப்படிங்கிறத மட்டும் தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் நம்மளே நீ ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு போன் இணையக்கூடிய அந்த இடம் தான் வந்து நீ ஜாயிண்ட்டு அந்த இடத்துல என்னென்ன போன் இணையதுனா பேட்டிலா போன் டிபியா அண்ட் ஃபியூபுரஸ் இந்த ஃபியூபுரஸ் போனில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மசில்ஸோடைய டெண்டனும் அதே மாதிரி பேட்டிலாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மசில்ஸோடைய டெண்டன் எல்லாமே வந்து எங்கே சேருதுனா இந்த நீ ஜாயிண்டில் தான் வந்து சேருது இந்த மசில்ஸினுடைய இயக்கத்தினால தான் வந்து நீ ஜாயிண்டை வந்து நம்ம மடக்கி விரிக்கிறோம் ஸோ நீயோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை வந்து முன்னாடி லிஃப்ட் பண்ணுறது பின்னாடி மடக்கிறது இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்றபடி எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் அதுக்கு கிடையாது அந்த மூமெண்ட் தவிர வேறு ஏதாவது மூமெண்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது தான் அந்த நீ ஜாயிண்ட்க்கு வந்து பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்குது ஸோ நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நீ ஜாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி நடக்கிறதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த நீ ஜாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அதாவது இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அந்த பெயின் வராது வயசானவங்க நம்மளே அறியாமல் நமக்கு தெரியாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிடும்னா அந்த ஜாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லிகமெண்ட் வந்து கிளிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் வந்து எம்சிஎல் ஏசிஎல் லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லிகமெண்ட் கிளியறதுனால நிறையா பேர் வந்து நிறையா நீ ஜாயிண்ட்டில் வந்து பெயினை ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த லிகமெண்ட்டை வந்து பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கறதுக்கு நம்மளுடைய ஜாயிண்ட் வந்து இந்த ட்விஸ்ட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ராப்பர் ஸ்டெபிலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய ஜாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பார்த்துக்க முடியும் அந்த ஸ்டெபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அது ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குற மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ணணும் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஜாயிண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய மசில்ஸோடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பார்த்துக்கணும் எல்லா மசிலும் ஈவன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியில் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஈவன் ஸ்ட்ரென்தன் இருக்கணும் ஒரு மசில் ஸ்ட்ரென்தன் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் ஒரு மசில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் நமக்கு ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும் அதனால் வந்து இன்னொரு பக்கமும் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி விழுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் ஸ்ட்ரென்தனும் ஈவனாக இல்லாமல் இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது அங்கே ஜாயிண்ட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அதே மாதிரி நம்ம கரெக்டான போஸ்டரில் நிற்கல கரெக்டான போஸ்டரில் ஒரு வேலையை செய்யலை அப்படிங்கும் போது ஜாயிண்ட்டில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இதெல்லாமே இந்த போஸ்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து இப்படி உள்ளே வந்திருக்கும் ஒரு சிலருக்கு நீ வெளியில் இருக்கும் ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற நீனால் வந்து வெளிப்பக்கம் இருக்கிற ஜாயிண்ட்டில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் நீ வந்து வெளிப்பக்கமாக இருக்கிறவங்க உள்பக்கமாக ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து அவங்கள நடக்கிற பொசிஷனு நிற்கிற பொசிஷன்லாம் மாறுறதுனால கூட அந்த ஜாயிண்ட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் வரலாம் இதெல்லாமே இம்பேலன்ஸ் வந்து மசில்ஸில் இருக்கிறனால தான் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ப்ராப்பராக இல்லாது இது எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அது என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராப்பரான ஒரு நியூட்ரிஷன் இல்லாதது ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோடைய மசில்ஸையும் லிகமன்ஸு டெண்டன்ஸு ஜாயின்ஸு கார்டிலேஜு போன்ஸு எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் தான் ஏன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வரோம்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய போன்ஸ்லேருந்து மசில்ஸ்லேருந்து தேவையில்லாத டெட் செல்ஸ் எல்லாமே என்
ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈவனாக எல்லா மசிலுக்கும் நம்ம ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கறதுக்கு வந்து எப்படி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கணும் அது எப்படி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் தனியாக ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் வீடியோவே நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எல்லா மசிலுக்கும் நம்ம ஹிப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா மசிலையும் நம்ம ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஜாயின்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் வராது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ ஒன்று இருக்குது நீங்கள் அந்த வீடியோ நான் லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு போய் பாருங்கள் எல்லாமே ஈவன் ஸ்ட்ரென்த்தன் நம்ம கொடுத்துட முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த வயசாக வயசாக ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகுனா ஒரு கால் மட்டும் மறுத்து போன மாதிரி ஆயிரும் அது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம காலுக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான ரத்த ஓட்ட நிரம்பு வந்து ஒன்று நம்ம அழுத்தம் நம்மளோட மசில் டைட் ஆகிறதுனால ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க போடும் அந்த அழுத்தத்தினால நமக்கு அந்த டைட்னஸ்னால நமக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக இல்லாமல் ஒரு மறுத்து போன மாதிரி இருக்கும் அதனால வந்து அவங்க கால் வந்து சரியாக இயங்க முடியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கெல்லாம் நம்ம என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரெச்சிங் கொடுத்து அந்த மசிலை ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த நிரம்பு வந்து அது அமுத்தாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ரெச்சிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து இந்த வயசாக வயசாக நம்ம எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னாலே நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் வந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஓவர் லோடு இந்த ஓவர் லோடுங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் அல்லது நார்மலாக வேலை செய்கிறவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மசிலை திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மசில் வந்து அதோடைய கெப்பாசிட்டியை மீறி அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து அது தாங்கிக்க முடியாமல் அது ஜாயிண்ட்லேருந்து பிடுங்குது அதாவது லிகமெண்ட் வந்து கிளிய ஆரம்பிக்குது ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து டெண்டன்ட் கிளிய ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் அதோடைய கெப்பாசிட்டிக்கு மீறி நம்ம வேலை கொடுக்குறது அந்த மாதிரி ஓவர் லோடை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும் அது ஏன் வந்து ஓவர் லோட் ஆகுது அது என்ன மாதிரியான அந்த ஓவர் லோட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம கொடுக்குறோங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது தகுந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்புறம் ஒரு சில மசிலுக்கு வந்து நம்ம எந்த வித ஆக்டிவிட்டியுமே கொடுத்துருக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரியான மசில் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான எக்ஸசைஸும் நம்ம பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம நெட்டில் வந்து நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு தனித்தனி மசில்களை பற்றியும் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக நிறையா இருக்குது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆரோக்கியத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் நம்ம தேடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை ஸோ போய் பாருங்கள் நம்ம காலில் சுற்றியில் எத்தனை மசில் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு மசிலுக்கும் என்ன ஸ்ட்ரென்த் ஆன பண்ணுறக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கான எக்ஸசைஸை நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே நீங்கள் ப்ராப்பராக பார்த்துக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டு இந்த ரெஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளோட ஒவ்வொரு மசிலும் வந்து தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கிறதுக்கு அதாவது நான் ஒரு டெட் செல்ஸ் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா புதுசாக ஒரு செல் உருவாக்கணும்னு சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல்ஸையும் புதுசாக உருவாக்குறதுக்கு நம்ம உடம்புக்குன்னு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் அது தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் நம்ம எல்லா வேலையிலையுமே எல்லா ஆஃபீஸ்லையுமே எல்லா ஒர்க்லையுமே அங்கே வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பீரியட்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த ஒரு வேலை நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு மிஷினில் ஒரு கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அந்த மிஷினுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த மிஷினை வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறக்காக கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்ட் டைம் நம்ம உடம்ப வந்து தன்னைத்தானே சர்வீஸ் பண்ணிக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம ஆயில் பாத் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் அதே மாதிரி சன் பாத்துங்கிறது நம்ம கம்பல்சரி கொடுத்தாகணும் ஆயில் பாத் கொடுக்குற விருப்பம் இல்லாதவங்க ஆயில் பாத் கொடுக்க டைம் இல்லாதவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்களோட ஜாயின்ஸுங்களுக்காவது என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணி நம்ம சன் பாத் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம ஜாயின்ஸை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் ஜாயின்ஸுக்கு தேவையான லூப்ரிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் அந்த எண்ணெய் பசையை வந்து நம்ம ஜாயின்ஸுக்கு கொடுக்க முடியும் அதுக்கு வந்து சன் பாத் நம்ம எடுத்துக்கிறது எதுக்குன்னா இந்த எண்ணெய் பசையை நம்ம கொடுக்கும்போது சன் பாத்தையும் நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன்ஸை வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சக்திகள் எல்லாமே நம்ம சன்லைட்லேருந்து நம்ம போனு கிடைக்கும் அதனால் அந்த சன் பாத்துங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த சன் பாத்து ஆயில் மசாஜ் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வந்தீங்க நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுத்துட்டு வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு க
ஒரு இருபத்தஞ்சு சிட்டப்ஸ் நீங்கள் டெய்லியும் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனாலே போதுமானதாக இருக்கும் த்ரோ அவுட் த லைஃப் உங்களுக்கு ஜாயின் பெயின் வராமல் நீங்கள் பாதுகாத்துக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு குறிப்பிட்ட இடத்துல உங்களுக்கு நீ ஜாயிண்ட்டில் பெயின் இருக்குது குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்கு வந்து எனக்கு சொல்யூஷன் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எனக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு என்ன பதில் நான் கொடுக்க முடியுமோ என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் தெரியாத விஷயங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து இயற்கையான முறையில் மருந்து மாத்திரம் இல்லாமல் சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு 